அனுபவிக்கிறது <laughs> வாழ்க்கையின் வேதனைகளையும் அனுபவிக்கிற ராசி வந்து தனுசு இந்த குரு பெயர்ச்சியா அதாவது நல்லது செய்யுமான்னு எல்லாரும் இயக்கத்தோட காத்திருப்பீங்க நிச்சயமா இந்த குரு நன்மையை செய்யும் ஏன்னா குரு தனுசு வீட்டை எட்டும் பொழுது அந்த சொந்த வீட்டுல குரு ஆட்சி பெற்ற குரு இதுதான் ஹம்ச யோகம்னு சொல்லப்படுது அப்ப தலை ஒரு ராசி வந்து முதல் வீடா எடுத்தோம்னா அது தலைன்னு சொல்றோம் தனுசு ராசி தனுசு லக்னம் யாரா இருந்தாலும் அந்த ஹம்ச யோகம் சொல்லக்கூடிய குரு இந்த முறை தனுசு ராசியில் எட்டும் பொழுது ஜென்ம சனியாக இருந்தாலும் ஜென்ம கேதுவாக இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்து ராகுவாக இருந்தாலும் அத்தனை தீமை சக்திகளையும் முறியடிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற ஒரு கிரகம் அந்த குரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் எதையும் சமாளிக்கிற ஆற்றலை கொடுக்கும் நல்லதே செஞ்சிருவானா எடுத்தவனே நடக்காது நீங்கள் பொறுமையாக தான் இந்த ராசியை பார்த்துட்டு வரணும் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய என்ட்ரி நெகட்டிவ்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு பலத்தை கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் தாட்டை கட் பண்ணும் இது வரைக்கும் நெகட்டிவ் தாட் நிறைய டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ் தாட்டை கட் பண்ணுறது அந்த குருவுடைய வேலை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டை தான் செய்யும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம வாழ முடியும் நமக்கு வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம இந்த தோல்விகள்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கூடாது இதில் வந்து லெசன்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணுன்ற உங்களுடைய அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனை வந்து இது குரு கொடுப்பார் இது வரைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லை கடவுளே ஒருத்தர் கிடையாது நானும் வேண்டாத கோயில் கிடையாது நானும் வேண்டாத கடவுள் கிடையாது நான் போகாத இடம் கிடையாது எனக்கு ஒன்றுமே நடக்கல நான் கடவுளே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன்னு நினைச்சவங்களுக்கு கூட இந்த முறை ஒரு சிறு துளி அளவு நம்பிக்கை உதயமாக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த நம்பிக்கை ஏன் வருதுன்னா ஒரு சுப கிரகத்துடைய இடம் ஆளுமை ஹம்ச யோகம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குரு சனியுடைய நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸை கட் பண்ணி கேதுவோடைய அந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸை கட் பண்ணி பாசிட்டிவ் சைடில் கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சரி தனுஷ் ஆச்சே ஜென்ம குரு ஆச்சே ஜென்ம குருனா வனத்திலேன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கே ஒரு பாடல் இருக்கே இது எப்படி சரி ஜென்ம குரு வனத்திலேயே அப்படின்னா தனிமைப்படுத்துறது நீங்க வந்து துணிச்சலா வந்து ஒரு போராட்டத்தை தனியா சந்திக்கிறது இப்ப நீங்க வந்து உள்ளூர்ல இருக்கிறீங்க உள்ளூர்ல வேலை பார்க்குறீங்க தனியா ஒரு வேலை கிடைக்குது வேலைக்காக போயாகணும் அப்ப அது தனிமை அதுதான் அந்த ஜென்ம குருன்ற ஸ்டோரி தனியா இருக்கும் போது நீங்களே தான் சமைக்கணும் நீங்க சாப்பிடணும் உங்க வாழ்க்கை நீங்க பாத்துக்கணும் போது அந்த தனிமையுடைய இடம் தான் அந்த குரு ஜென்மத்துல பட் அது அம்சயோகமா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது பாசிட்டிவா நடக்கும் ஒரு ஒரு மாதங்களில் சனியும் விலகும் பொழுது இந்த குரு இன்னும் நல்லா பாசிட்டிவாக ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சங்கடங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியா முதல் பாயிண்டா இந்த குரு தான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் கொடுக்க போறார் உங்கள் ராசிநாதனுடைய பலம் உங்களுடைய பலத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காலம் இப்போ குரு பார்வைகள் என்ன பண்ணும் குருவுடைய பார்வை தனுசு ராசிலேருந்து ஏழாம் இடத்துல முதல் பார்வை விவாக வாழ்க்கையில் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ள இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்க வைக்கும் இது வரைக்கும் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணது கூட இனிமேட்டு வேணும் அப்படின்ற முடிவை மாற்ற வைக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க நல்லவர்களுடைய ஆலோசனையும் ஆதரவும் கிடைக்கும் நல்ல மனிதர்களுடைய நட்பு கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து பர்சனல் லைஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ள இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணுறது தனுசு இது வரைக்கும் விபத்து நடந்திருக்கு நோயில் இருக்கு அடிப்பட்டிருக்கு அந்த காயங்களுக்கு வந்து ரண சிகிச்சைகளுக்கு வந்து மாற்று நிவாரணம் கிடைக்கும் இது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதெல்லாம் இந்த குரு செய்யும் அடுத்த குருவுடைய பார்வை வந்து உங்களுக்கு மேஷத்தில் உங்களுடைய ஐந்தாம் வீடு இது வரைக்கும் பிள்ளைகளால் தொல்லைகள் அனுபவிச்சிருந்தாலும் கூட இனிமேட்டு மன நிம்மதி அனுபவிக்கக்கூடிய பலனாக கொடுக்கும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தைய கொடுக்கும் குழந்தைங்களால் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய வளர்ச்சிகளை பார்த்து ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அவங்களுடைய கல்வி எதிர்காலம் திருமணத்துக்கு உண்டான செலவை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுக்கும் ஒரு இடமாற்றம் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க இடமாற்றத்தை கொடுக்கும் ஒரு தொழில் மாற்றம் செய்யணவங்களுக்கு அந்த தொழில் மாற்றத்தின் எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும் இது வரைக்கும் முயற்சியே இல்லாதவங்களுக்கு முயற்சி செய்ய வைக்கும் இது வரைக்கும் எதுவுமே வேண்டாம் நினைச்சவங்களுக்கு இதுமாரி வேண்டும் நினைக்க வைக்கும் எதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதெல்லாம் பாசிட்டிவாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சோம் நான் அதை தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நல்ல காலம் எப்படி நிலையா இல்லாமல் கஷ்டப்படுற காலம் ஒன்று வருதோ அது மாதிரி கஷ்ட காலம் ஒன்று நிலையா இருக்காது நல்ல காலம் மறுபடியும் வந்துடும் லைஃப் இஸ் லைஃப் அதில் வந்து சுபம் அசுபம் எல்லாம் கலந்தது தான் லைஃப் மனிதனே வந்து தேய்ந்து வளர்ந்து தேய்ந்து வளர்ந்து வளர்ந்து தான் அப்போ அந்த மாதிரி இந்த குருவுட
கிரகங்களுடைய பயிற்சிகள் அதுவும் சுபமான கிரகம் நெருங்கும் பொழுது சுபத்தை அனுபவிக்க தயாராக இருங்க உங்களை மீறி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்ஸ் உள்ளேந்து வரும் அதை நோக்கி நீங்கள் பயணம் பண்ணுங்க தனுசு ராசி சிம்மத்தில் வந்து குருவுடைய பார்வை பாக்கிய வீடு நைன்த் ஹவுஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆதரிக்காத குடும்ப உறவுகள் கூட இந்த முறை ஆதரிக்கும் இது வரைக்கும் உங்கள் மேலே பார்வைப்படாதவங்க கூட இந்த மாதிரி பார்வைப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆதரவாக வரக்கூடிய நிலைமையை உண்டு செய்யும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபோர் இயர்ஸ் லாஸ்ட் கடந்த மூன்றுலேருந்து நான்கு ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக குருவுடைய இந்த என்ட்ரி ஜென்ம குருவாக இருந்தாலும் கூட தன்னிச்சையாக நீங்கள் வந்து எதையும் ஃபேஸ் பண்ண அந்த தைரியத்தையும் நெகட்டிவ் தாட்ஸை கட் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட நல்ல ஒரு தெய்வ அனுகிரகத்தோட சிந்தனையோட நல்ல செயல்களுக்கு உண்டான எண்ணங்களோட முயற்சிகளோட தன்னம்பிக்கையோட அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய காலம் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நவம்பர் குரு பேஜ் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சீனியர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட் உள்ள போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு இந்த வெப்சைட்ல வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்ல வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீடைல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கால்குலேஷன் ஸ்பிட் கால்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணா முதல்ல அந்த லிங்க்ல போங்க வெப்சைட்குள்ள போங்க சாம்பிள் ஆரோஸ்கோப் இருக்கு அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி தேங்க்யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனு ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனு ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்க கிட்டத்தட்ட ஓரு ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்கள்ல கேந்திரம்னா ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்துல ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி வரும்போது ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஹம்ச யோகத்துடைய பலர் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்ப இந்த குரு தனுசு ராசியில வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசுல இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்கு உண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தேவையான சுப பலன்கள் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்வையிடுகிறார் சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள் இருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் கொண்டவன் சுப கிரகம் இந்த குருக்கு மட்டும் பாவிகளோட சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம் 